，悉尼，你来看西雨啊？是啊，刚好去超市买了点水果给哥，可是他不在，见到你也一样，给你。哦，他应该还在常老师那边吧？最近为了累积画展的画，每天都在常老师那里待到很晚。一想到能够在画展上看到哥的画，我就好兴奋，好迫不及待啊！哎，对了。所以呢，他没来接你啊？今天公司开董事会，改选董事长，我就让周易过去了。其实我自己本来也想过去的，可是你知道公司的事我也不懂，而且跟我妈八字不合，为了不惹我妈生气，所以就叫周易给我打电话，告诉我情况。这次董事长改选是不是对妈很不利啊？还不是韩正宇那个混蛋，你知道吗？他为了改选董事长。真是无所不用其极，可恶到了极点。韩振宇想要西征百货，对啊，他为了得到董事长这个位置，竟然把自己的身份故意告诉一些资深的董事。那些董事跟我爸都是老朋友，一开始对他接手的事情还有些怀疑，可是知道他是我爸的亲生儿子之后，态度都改变了。所以他真的想把妈从董事长的位置拉下来。韩振宇这一次真是有了万全的准备。一想到有他的老婆，还有他老丈人的全力支持，我就真的好担心妈这一次真的会保不住董事长这个位置。悉尼，赶快打电话给邹毅，跟他说我有急事要找妈，请他在董事会投票之前让我跟妈见面。快点！哦哦。邹毅，董事会马上投票选董事长，按规定，不许任何人进。不行，我一定要进去。你想想办法、啊，邹毅。哎哎，不能不能不能，先生，哎，快走，哎，放你们，哎，你们快放下。接下来就有全体董事投票表决，下一任西珍百货公司的董事长。投票表决当天，亲口说出振宇的身世，让他也尝一尝被信任的人背叛的滋味。很抱歉，抱歉，胡董，各位董事，我有一件事要说。你有什么资格闯到这儿来？你没见到大家都在开董事会吗？你才没有资格竞选董事长，因为你。因为你在撒谎，各位董事，他根本就不是什么江海峰的儿子。其实他跟江家一点关系都没有。这儿，我有一份亲子鉴定报告，你们请传阅一下。早就知道了。我再问你，韩振宇不是我爸的儿子，你是不是早就知道了？悉尼，既然知道了，为什么到今天才说？为什么要帮着韩振宇瞒着我们大家真的不想跟胡董一样，因为家务事扰乱今天的董事会，影响事大。但是不管你怎么狡辩，你改变不了这个事实。嗯、事实是，胡董一直把西珍百货
，当成江家的家族企业，还是西镇百货只能江家的人来继承？各位可以质疑我的身世，但是请各位在质疑之前要好好想清楚了。今天我们坐在这里投出一票是为了什么？为的是选出一个能够经营百货公司的称职的领导人，还是为了选出一个能够继承江家血脉？延续江家利益的领导人，质疑我身世的人，大家可以继续把票投给胡总，让他继续担任下一任董事长。我没有任何意见。但是，请你们在投票之前好好的想一想，当胡总有一天持有足够的股权，不再需要经过投票，而是可以肆意指定一个接班人的时候，那么胡总会把这个接班人指定给谁？我知道，江家的大小姐对于经营公司没有任何的兴趣，她也没有这个能力。那么江家唯一的正宗血脉，西域，江西域，他怎么能够胜任董事长这个位置，带领我们的企业更加健康的发展，对吗，各位？胡董。不能用人为亲啊，对吗？是，我是顾董的女婿，顾董也是西镇百货最大的股权持有人。那么我相信，如果我没有这个能力，我的岳父不会如此的支持我。我们公司的未来。就掌握在各位手中的神圣的一票当中。为了公司的将来，你们如果觉得跟如何经营好公司相比，江家的血脉、江家的利益更为重要的话，那么我韩振宇真的无话可说。我的话说完了，谢谢。韩总啊，你的这番话听起来。怎么？你把你自己说成了为了公司的利益，你居然就是一个可以鞠躬尽瘁、可以赴汤蹈火的，你是一个烈士。容我提醒各位的是，上一次我们韩总的离职，就是因为他亏空了公司的公款。你们想一想，对于一个信用都破了产的人，他今天说的话。你们就得三思。我妈要拿下几票才能连任董事长？除了胡董和韩总之外，还有十一位董事。胡董至少要拿到七票才能连任。七票。现在开始投票。首先从韩振宇先生开始。投给韩振宇先生，支持他成为下一任公司董事长的，请举手。一、二、三、四、五。六，韩振宇先生一共获得六票。接下来，请支持现任公司董事长胡忠秀女士的，愿意把票投给她的，请举手。一。二、三、四、五、六，也是六票。顾娜，顾董事，只有您没有投票，请问您的一票投给谁？是胡忠秀女士
，还是韩振宇先生？可我没有值得你爱的地方。老婆爱她的丈夫不是天经地义的。我不要让我的孩子受委屈，我要让我的孩子从生下来开始就得到最好的照顾。韩晨宇，你说你爱过我吗？你说你爱我吗？你是一个好女人。好女人，你为什么还背着我偷偷跟徐英见面？因为你的自私，害得我伤痕累累。我的孩子都因为你没有了。那我们离婚吧。至少给我一个理。欺骗自己，当作离开时。顾娜，顾董事，只有您没有投票，请问您这一票究竟投给谁？是韩振宇先生，还是胡忠秀女士？失落的痛，离别的苦，真爱值得。怎么那么久？到底结束了没有啊？